മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ യാത്ര പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ആൻഡി സിസ്റ്റർ കോളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ ദൂരം അഷ്ട എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡിന് ഇരുവശവും ഗോതമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളി തുടങ്ങിയ കൃഷിയിടങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് അവരെന്നെ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ ചേർത്തു എന്ത് ഞാൻ പോവാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കരച്ചിലായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അന്ന് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് രണ്ടാ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോന്നു എന്നിട്ട് ആ കൊല്ലം ഞാൻ പോയില്ല ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം പോയി പിന്നെ അവിടെ നാല് കൊല്ലം വരെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കോൺവെൻറ് ചേർത്ത് എന്ന് സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ അവിടെ അവിടെ ഞാൻ ഫോർത്ത് ഫോം വരെ പഠിച്ചു അത് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പതാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അവിടെ അതിനിടയ്ക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ തലേ കൊല്ലം അമ്മ മരിച്ചു സഡൻലി അമ്മയ്ക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം സഡൻലി മരിച്ചു പോയി എങ്ങനെയായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ കൊല്ലം ഞാൻ പോയി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു തീർത്തു അപ്പൊ പിന്നെ ആ കൊല്ലം അപ്പം പറഞ്ഞ് നീ സ്കൂൾ സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ട വേറെ ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും മുമ്പിൽ മൂത്ത അവിടെ ഉള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ചേച്ചി ചേച്ചി ഇവിടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ താഴെ ആയിരുന്നു ജോർജും കുഞ്ഞുഞ്ഞും സിസിലിയും അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടില് ജോലിയൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു നീ സ്കൂളിലൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു 
ഞാനങ്ങനെ പോയില്ല അവിടെ നിന്ന് അവിടെ അത് രണ്ടായിരത്തി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലായിരുന്നു അമ്മ മരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വരെ പോയി സ്കൂളിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ആ ഫിഫ്റ്റി വൺ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനങ്ങനെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എല്ലാ ജോലിയും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ജോർജും കുഞ്ഞും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിലും സ്കൂളിൽ പോകുമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഐ ജോയിൻറ്റ് കോൺവെൻറ്റ് ബോണ്ട് ടു ജോയിൻറ്റ് കോൺവെൻറ്റ് ഐ ടോൾഡ് മൈ ഫാദർ ദെൻ ദാറ്റ് ഫാദർ ജോൺ പായപ്പുള്ളി അറേഞ്ച് ഫോർ മീ ടു കം ടു ദിസ് കോൺവെൻറ്റ് ഹീസ് ടു സെൻഡ് ഗേൾസ് ഓൾറെഡി ബിഫോർ ഹീ നോസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൺവെൻറ്റ് സോ ഹീ ടോൾ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ഹിയർ ദെൻ അങ്ങനെ ഞാൻ കോൺവെൻറ്റിൽ ചേർന്നു അവിടുന്ന് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ വന്ന് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് അഞ്ച് ആറുമാസം വരെ അവിടെ നിന്ന് താമസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മഠത്തിലേക്ക് ചേർത്തു ഹോസ്റ്റലൻസി ആയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് പോയി പഠിപ്പിക്കാനായി പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒക്കെ ആ സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ ഫൈനലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കിട്ടി പിന്നെ എക്സ്റേ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോ പോന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലോ വീട്ടിൽ വരാൻ അനുഭാഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിൽ വരാൻ അനുഭാഗം കിട്ടി എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു പോന്ന് ആ സിസ്റ്ററിന് വേറെ തൊടുപുഴയും കണ്ട് പോണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലുവയിലാണ് ഇറങ്ങണത് അപ്പോൾ ആ വേഗം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആങ്ങളമാർ രണ്ടുപേരും വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരും എല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ എസ് സി വരിക്കാനായിട്ട് പോണ സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല പോണ് അപ്പോൾ അന്ന് വല്യമ്മയും ഇളയമ്മയും വേറെ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് എൻ എസ് സി വരിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയി ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി ഉച്ച സമയത്താണ് വണ്ടി അവിടെ എത്തിയത് എന്നിട്ട് കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നടന്ന് സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തല്ലേ വീട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടന്നാൽ പോയത് അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ ആ സിസ്റ്റർ മടങ്ങിപ്പോയി അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് വന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി അപ്പം ഞാനവിടെ ചിത്രഞ്ചനിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നാഗ്പൂരിൽ ചെന്ന് നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചിത്രഞ്ചിലേക്ക് പോയി അത് ആദ്യത്തെ യാത്രയായിരുന്നു ആറു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അപ്പോഴും അല്ല കൂടെ ഒരാ ആള് ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിൽ ഞങ്ങൾ റിസർവേഷനൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ വണ്ടി ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ കയറിയിരുന്നു ഉറങ്ങാനൊക്കെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു രണ്ടു മാസത്തെ ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അന്ന് ട്രെയിനൊക്കെ കൽക്കരി കൊണ്ടുള്ളായിരുന്നു ആയിരുന്നു അപ്പം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഉടുപ്പുകളൊക്കെ കറുത്ത കരി കറുത്ത കരിക്കായിരുന്നു അരിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈ കൽക്കരി കൊള്ളുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഉടുക്കുന്ന തുണിയൊക്കെ കറുത്ത് പോകുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കാലം അങ്ങനെ റിസർവേഷനൊന്നും ചെയ്യാതെ വേറെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് കൊല്ലത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുമായിരുന്നു നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമത് മൂന്ന് കൊല്ലം ആക്കി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കാക്കി 
ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു പോയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഈ നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ പോയി ആ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല നാഗ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ നാഗ്പൂരിൽ തന്നെ രണ്ടര രണ്ടര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാഗറിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ഹയർ സെക്കൻഡറി അവിടെ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ചിത്രാഞ്ചനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അവിടെ ആറു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടുന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നു അവിടെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഗോവയിൽ പോയി അവിടെ ഒരു വർഷം പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഞാൻ എക്സ്റേ ട്രെയിനിങ്ങിന് ബറേലേക്ക് പോയി ബറേലി അവിടെ രണ്ടു കൊല്ലം എക്സ്റേ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജാൻസിയിൽ കോൺവെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവിടെ എക്സ്റേയിൽ ജോലി ചെയ്തു അവിടെ എഴുപത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് തൊട്ട് എൺപത് വരെ അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഭോപ്പാലിലേക്ക് വന്നു അവിടെ രണ്ടു വർഷം എക്സ്റേയിൽ ജോലി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ സെൻറ്റ് ജോൺസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി അവിടെ രണ്ടു കൊല്ലം വർഷ ജോലി ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഫാൻസിയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നാല് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി ഫോർ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വരെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ നാഗ്പൂരിൽ സെയിൻ ചാൾസ് സെമിനേരിയിൽ മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്തു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഭോപ്പാലിലേക്ക് രണ്ടാമത് വന്നു അവിടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആഷ്ടയിലേക്ക് വന്നു ആഷ്ടിനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഇവിടെ പച്ചമാരി പോയി പച്ചമാരിന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമതും കൂടി വന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരു കൊല്ലം സാഗറിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആഷ്ടയിലാണ് ഇപ്പൊ ആഷ്ടയിലാണ് കൂടുതൽ വർഷം ഇത് 